，疑惑吗？我今天叫你出来陪我一起骑车，因为我不想在公司里说这件事儿。我想，你只是把我当成一个哥们儿、朋友，能说心里话的那种。我明白。我曾经也有过家庭，非常的幸福美满，但是我搞砸了。跟你一样，只是你比我更严重。确实是我错了，我会尽快处理好的，陈总。我打算让你离开公司。嗯、就因为十月这事儿吗？可这是我私事儿、啊。一鸣。这是你的私事儿，但是这次你的私事儿已经严重影响到了你的工作，不光公司内部，所有的合作方都知道了，影响非常不好。接下来说的话你可能不信，我是在帮你，你要相信我，这也是唯一能够让十月离开你的方式。等你丢了工作，他熬不了多久的。到时候你会感谢我。一眨眼，这一年都过去一大半了。大家这一年过得好吗？幸福吗？这一年对于我来说非常艰辛，嗯，过得非常非常艰难。不过呢，也有好的一面。十月、啊，我的生活真的让你去他办公室，变成了光明。我也走出了曾经的苦难。你找我？转正考核表。自个儿看看。工作业绩中下，价值观不符合，情绪控制存在问题，这谁给我写的？这是大家一起测评的，难道不是吗？我没有，都是因为他们。跟别人没有关系。是你自身的性格问题。你很聪明，本该可以将工作干得很好，但是你没有珍惜机会，试用期不合格，准备交接工作吧。如果您是想留下许可欣的话，可以直接告诉我，不用说这些。和别人没有关系，你自己想想。你从进公司以来，有跟任何一位女同事吃过任何一顿饭吗？还有，梁媛那件事儿，你心里最清楚是怎么回事了？我没有在公司公开，已经很给你面子。我没通过试用期的事儿，一鸣哥他现在知道吗？我想，你现在更应该想知道的是一鸣的事儿。自从你出轨十月，你就越来越差劲，你为什么还不跟他分手？可能是我做错了，我没能控制住自己的欲望，伤害了安安和心怡。我只是觉得。十月现在毕竟还跟我在一起呢，我就算把他丢下了，也挽回不了安安的心了。再说，这样也太不负责任了。负责？负责什么？你这不叫负责，你这就应该叫接受报应。你这报应可够大的了。你为了这样一个女人，背叛了老婆孩子，现在连工作都丢了，你还要负什么责？
，一鸣，你太令人失望了。现在市里的房租都这么贵啊！算了，找找郊区的。你在干什么呢？你拿什么钱买的这些东西啊？所有的店都在打折，我不是跟你说过了吗？现在除了生活上的必需品，暂时先不要卖了。为什么？因为我们要节俭啊。听见了吗？听见了，但是不明白，为什么要节俭啊？我男朋友在大公司当市场总监，我为什么要节俭啊？为什么呀？一鸣哥，你能不能告诉我，为什么？因为我被解雇了，我被解雇了，听清楚了吗？知道为什么被解雇吗？就因为你把我跟你出轨的丑事捅出去了，让全公司人都知道了，满意了吗？不就是被解雇了吗？为什么不第一时间告诉我？我也被解雇了，那又怎么了？我买这么多东西，就是为了让自己开心一下，解雇了又怎么样？大不了再找呗，全天下只有云海一家公司啊！你懂什么呀？我在这家公司待了这么多年，我如果现在走了，那时候约定好的期权就是一张白纸，我这么多年我白奋斗了。所以求你了，行吗？啊，节俭一点，我没有多余的钱再替你付信用卡了。没有就去要啊。把房子要回来，或者别的什么。无论如何，你都得对我负起责任，或者说，接受报应吧。你怎么还没回去、啊？我要把这些工作做完。这不明天也可以做吗？明天也有明天的工作呀。明天下班之后，我也想早点回家。我答应了心仪，要陪她搭城堡。我帮你吧。